Dear student, today we are going to learn the application of the multiple regression analysis. This is the very important topic and here is the very important exercise and the example is the marks obtained by a student in the final examination are supposed to depend on his marks in the class test and the number of lectures he attended. Now, see how important our example hai. We obtain karne the marks obtained by a student in the final examination and the final examination marks are depend on his class test and the number of lectures he attended. Basically, boys ka data hai, number of lectures he attended. The following data shows the marks in the final examination, marks in the class test and marks and the number of lectures he attended by 8 students. Total 8 students ka data hai. Aur 8 students ke data mein humne kya examine karna hai? Unke final examination ke marks. Jo kis pe depend kar rahe hai? Class test mein. And the number of lectures he attended. This is the data. Here we have the marks in the final examination. So we can say that this is the y. Marks in the class test. So this is the x1. And number of lectures out of 50, this is the x2. Suppose that. Now the first part is, estimate the regression of final exams on the class test and the number of lectures he attended. Yani humne regression line fit karni hai. Aur humne kya estimate karna hai? Final marks. Aur final marks kis pe depend kare? Class test pe and the number of lectures attended pe. Second part. Test the overall significance of the regression. Regression ki humne overall significance check karni hai. Number third part, estimate the expected number of exam final examination on 85 marks in the class test and 35 lectures he attended. Kya karna hai humne isme? Hum isme estimate karenge uske final examination ke marks jab uske class test mein honge 85 marks or usne total 35 lectures attend ki hoi. And number fourth part is estimate the marks. Phir humne final marks ko estimate karna hai on the basis of the class test and the lectures attended. Or finally humne 90% confidence interval determine karna hai. This is the whole scenario of the example and the first part is the solution. It is clear that the response variable y abhi humne let kiya. Dependent variable, which we response variable, kehte, that is y, is the marks in the final examination. And two explanatory variables. So we have two independent variables. So we can say that the explanatory variables are the marks in the class test. This is called the x2. And the number of lecture he attended, x3. Here, now, we basically done what we this is the x2 and this is the x3. So the regression line to be estimated is this. This is the y. y is the dependent variable. Beta 1 plus beta 2 x2 plus beta 3 x3. Basically, here we have y and I can also y ko sakti, y which is equals to beta naught plus beta 1 x1 plus beta 2 x2 and plus error which we call epsilon now I have written the previous one that I have written is k according but we have given the model is this beta 1 beta 2 x2 beta 3 x3 it means that class test we have said x2 and lectures attended we have said x3 this is the journal equation and in the matrix form y which is equal to x beta plus e ये mathematics हमने अभी previous develop की है सारी वही mathematics अब हम use कर रहे हैं basically यहाँ पे here is the beta cap which is equals to x prime x whole inverse x prime y अब beta cap की value हमारे पास determine कैसे हो रही है now we have the vector x so matrix x which is equals to this is the x one one up to so on one x11 x12 up to so on x1n 
x21, x22 up to so on x, 2n. This is the x and here is the x transpose which is equal to the rows ko column may convert kar le, 1, 1 up to so on 1. x11, x21, x12 up to so on x1n, x21, x22 up to so on x2n. This is the x prime and now here x transpose x which is equal to the 1, 1 up to so on 1 x11, x12, up to so on, x1n, x21, x22, up to so on, x2n. 1, 1, up to so on, 1, 1 for n times, x11, x12, up to so on, x1n, x21, x22, up to so on, x2n. Now look at this. Yahan pe aapke paas rows kitni hai? How many rows in X? X mein aapke paas kitni rows hai? N rows hai. Aur column kitni hai? Now we have three columns. And here aapke paas kitni rows hai? We have three rows and N column. Ab yahan hum check karte hai. X transpose kya hai aapke paas? 3 into N. Aur yahan order hai? X ka humare paas N into so final order kitna aega? 3 cross 3 ka. So x transpose x ka final order hamare paas aega 3 cross 3. First row multiply by first column. 1 multiply by 1 kitne times? n times. So here we can write this n. 1 multiply by x1, x1, 2, x1, n. So this is x1. 1 multiply by x21, x22, so this is x2. Similarly, aapke paas ho gaya x1, sum of x1. So, second row, second column, sum of x1 square, sum of x1, x2, this is the cross multiplication, x2, sum of x1, x2. And the last sum of x2 square. This whole procedure kab hum karenge? When we have the two independent variables. So, humare paas aagya x prime x. Similarly, x prime y. x prime, abhi humare paas x prime humne dekhe kya hai? Then y ka column aega. Hum usse bhi multiply karenge. So, x prime is the 1. 1 up to so on 1 x11, x12 up to so on, x1n, x21, x22 up to so on, x2n. So what is y? y we have y1, y2 up to so on, yn. So final amare paas x prime y kya are? 1 multiplied by y1, y2, yn, this is the a sum of y. So x1 multiply by y, second row multiply by column, sum of x1, y. Third row multiply by column, sum of x2, y. This is the general result. A particular example mein humare paas x1 nahi hai, to hum particular example mein hum le rahe hai, sum of x1 ki jaga hum ne liye, sum of x2 and sum of x2 ko replace kar rahe hum, sum of x3 se. Okay, particular example mein here is the variable humare paas ke x2, x3 aur humne x1 ke saath solve kiya hai. Agar humare paas ye model hota hum iske saath bhi solve kar sakte the. Ab yaha particular mein ne aapko bata diya ke x2 ki jaga humne wahaan pe rakha x1, x3 ki jaga x2. Ab hum iske according isko solve kar rahe. Now this is x transpose x and total number of values ke tini thi n and 6, 1, 3. This is sum x, 2, 93. This is sum x1 and the x2. So we can say that this is the sum x2 and this is the sum x3. 
and this is the n and this value is the sum x2 square and this value is the sum x2 x3 and the last this is the x3 square x transpose x ki values are gain. similarly x transpose y this value which is equals to sum of y sum of x 2y and this is the sum x3 y data aapke paas hai us data ko humne uske sum isme put ki hai now next beta humare paas kya hota hai so you know that the beta cap which is equal to x transpose x whole inverse x transpose y ab humne kya kar liya ye beta x transpose x whole inverse this is the x transpose y फर्स्ट हमने इसका इन्वर्स लेना है देन हमने उसको एक्स प्राइम वाई से मल्टीप्लाई करना है तो फाइनल वी विल गेट द आंसर ऑफ दिस दिस इज द बीटा कै दिस इज द बीटा दिस इज द बीटा वन दिस इज द बीटा टू एस्टिमेटेड वैल्यूज एंड दिस इज द बीटा थ्री सो द एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स टू एंड एक्स थ्री दिस इज द रिग्रेशन मॉडल Here is the y. This is the response or the dependent variable equals to beta one. Beta one k minus thirty one point two six three two six four plus beta two. Beta two one point zero two zero x two and the last beta three zero point zero point seven zero x three. ये हमारे पास क्या आ गई? Regression equation आ गई है. तो first part हमारे पास क्या था? First is the estimate the regression. of the final exam on the class test and the number of lectures he attended so first part humne iska solve kar liya aur hamare paas regression line develop ho gayi so the next step second part is the to test the overall significance of the regression overall significance of the regression ke liye aapko pata hai humne uska inference draw karna hai inference ke liye we have the six step first step construct the hypothesis first humne hypothesis construct kiye beta 2 equals to beta 3 equals to 0 and the alternative hypothesis either of beta 2 or beta 3 is not equals to 0 this is the hypothesis second step is the level of significance so alpha which is equal to 0.10 it means ki hum 90% confident hai aur hamare paas alpha hai 10% and the third step is the test statistics to be used this is the test statistics थोड़ा सा रिकॉल करें अगर हम तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इसकी मैथमेटिक्स डेवलप की हुई थी नाउ द न्यूमिनेटर इज द रिग्रेशन सम ऑफ स्केयर एंड द डिनोमिनेटर इज द एरर सम ऑफ स्केयर और रेजिडुअल सम ऑफ स्केयर ओवर एरर सम ऑफ स्केयर एंड दीज आर द डिग्री ऑफ फ्रीडम विच इफ एच नॉट इज ट्रू द एफ डिस्ट्रीब्यूशन विथ के माइनस वन एंड एन माइनस के इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम सो दिस इज द टेस्ट स्टेटिस्टिक एंड द फोर्थ स्टेप इज द कंप्यूटेशन फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया ये हमारे पास वैल्यूज हैं डायरेक्ट हमने इसको एड करके इस फैक्टर को हमने सॉल्व किया है देन हमने ये वाला फैक्टर सॉल्व किया है उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद फाइनल रिजल्ट हमारे पास न्यूमिरेटर का आ गया न्यूमिरेटर में अभी हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम पर डिवाइड करना है बट हमारे पास न्यूमिरेटर में ये रिजल्ट है एंड डिनोमिनेटर इज द ई प्राइम ई ये आपके पास फॉर्मूला है ई प्राइम ई का उसको हमने सॉल्व किया देन हमारे पास रिजल्ट आ गया 372.8 फाइनली एफ स्टेटिस्टिक्स दिस इज द एफ स्टेटिस्टिक्स अब फर्दर हमने किया दिस फैक्टर डिवाइडेड बाय इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड द एरर सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम देन वो मीन स्क्वायर एरर में कन्वर्ट हो गया जब हम उसकी उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करेंगे तो बेसिकली आपके पास क्या था यहां पे अगर आप चेक करो k 1 टोटल आपके पास कितने पैरामीटर्स हैं जिनको हम एस्टिमेट कर रहे हैं यानी आपके पास कितने कॉलम्स आप कह सकते हो या कितने वेरिएबल्स हैं सो वी हैव थ्री वेरिएबल्स दैट इज कॉल्ड दी माइनस वन और टोटल आपके पास कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं दिस इज द एन माइनस के टोटल डेटा कितना है हमारे पास एन एन माइनस के एंड के वी हैव थ्री नाउ द फाइनल एफ विच इज इक्वल टू सेवन पॉइंट वन दिस इज द कैलकुलेटेड एफ एंड द नेक्स्ट स्टेप इज द क्रिटिकल रीजन so the calculated f is greater than the critical value so we reject h not so we reject h not yahan aapke paas hai alpha aur hum yahan pe lete hain alpha by 2 kyunki humne two sided test liya hua hai alpha by 2 10% alpha we have 0.10 and alpha by 2 which is equals to 
zero five. Now the degree of freedom k minus one n minus k two n five. Table पे हम चेक करते हैं जी two and five का है. Here is the degree of freedom one two and this is the five five point seven nine. This is the table value five point seven nine. Now put the value of this five point seven nine. हमारे पास f की calculated table value आ गई. So we have the calculated value is seven point one, which is greater than the table value seven five point seven eight six. So what is the conclusion regarding this? We know that the calculated value is greater than the critical value, so we reject H naught. The final step is the conclusion. Since our calculated value f falls in the rejection region, so we will reject H naught. अब हम कंक्लूड क्या कर रहे हैं कि रिजेक्ट इज नॉट मीन इट मे बी कंक्लूडेड दैट द मार्क्स इन द फाइनल एग्जामिनेशन डिपेंड्स ऑन द मार्क्स इन द क्लास टेस्ट एंड द नंबर ऑफ लेक्चर्स ही अटेंडेड यानी कि फाइनल मार्क्स जो हमारे पास आ रहे हैं वो डिपेंड कर रहे हैं हमारे क्लास टेस्ट एंड द नंबर ऑफ लेक्चर्स अटेंडेड के ऊपर तो इतनी हमारे पास ये जिस डेली लाइफ की एग्जाम्पल हमारे पास आ गई है हम हम अगर ये सपोज करें कि हमारे मार्क्स तो कोई काम नहीं करते फाइनल में हम मेहनत कर लें पीछे का कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन हमने कंक्लूड क्या किया रिग्रेशन ने कंक्लूड क्या किया रिग्रेशन ने ये कहा कि मार्क्स इन दी फाइनल एग्जामिनेशन डिपेंड करेंगे क्लास टेस्ट पे और नंबर ऑफ लेक्चर्स के ऊपर हमारा इतना अच्छा कंक्लूजन आ गया इसके साथ एंड दी थर्ड पार्ट फर्स्ट पार्ट हमने रिग्रेशन फट कर ली थर्ड सेकेंड पार्ट हमने अपनी चेक कर ली टेस्टिंग रिग्रेशन की एंड द थर्ड पार्ट ये भी हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हम इसमें प्रिडिक्ट कर रहे हैं मीन्स कि हम चेक कर रहे हैं कि इसमें रिस्पॉन्स क्या हमारे पास आ रहा है द एस्टिमेटेड मीन वैल्यू ऑफ द रिस्पॉन्स वेरिएबल वाई दिस इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस इज द फाइनल एग्जामिनेशन मार्क्स एट एक्स टू इक्वल्स टू एटी फाइव अगर क्लास टेस्ट के मार्क्स एटी फाइव हों और हमने थर्टी फाइव लेक्चर्स अटेंड किए हों क्लास में तो फिर हम प्रिडिक्ट करते हैं हमारे फाइनल एग्जामिनेशन के मार्क्स क्या आएंगे नाउ दिस इज द फॉर्मूला एक्सपेक्टेड वैल्यू वाई नॉट वाई नॉट स्टैंड फॉर हमने इसको हम इसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं गिवन दैट एक्स टू विच इज इक्वल टू एटी फाइव एंड एक्स थ्री थर्टी फाइव अब यहाँ पे आपके पास इक्वेशन क्या थी इक्वेशन हमारे पास थी वाई विच इज इक्वल टू माइनस थर्टी वन पॉइंट समथिंग प्लस बीटा की वैल्यूज हमारे पास थी इक्वेशन आप देखो आपके पास इक्वेशन का रिजल्ट क्या है दिस इज दिस इज द इक्वेशन अब माइनस थर्टी वन पॉइंट टू सिक्स फोर प्लस वन पॉइंट जीरो टू जीरो एक्स टू अब एक्स टू हमारे पास क्या था कि हमने कितने उसके मार्क्स लेने हैं यहाँ पे देखो आपके पास क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं एक्स टू इज द एटी फाइव एंड एक्स थ्री इज द थर्टी फाइव दिस इज द एटी फाइव प्लस जीरो पॉइंट सेवन सेवन जीरो थर्टी फाइव अब हमने प्रिडिक्ट किया कि हमारे पास y की कौन सी वैल्यू आएगी मींस कि अब फाइनल एग्जाम्स में हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा विच इज इक्वल टू एटी टू पॉइंट थ्री एट सिक्स ठीक है अगर हम और मेहनत कर रहे हैं और क्लास टेस्ट में एटी फाइव मार्क्स लिए हैं थर्टी फाइव लेक्चर्स अटेंड किए हैं तो हमारे फाइनल एग्जामिनेशन मार्क्स या फाइनल मार्क्स हमारे एटी आएंगे सो दिस इज द प्रोडिक्शन एंड ऑल्सो हंड्रेड परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल इज गिवन दिस फर्दर अब हमने इसको कॉन्फिडेंस इंटरवल इसका चेक करना है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल हमें क्या कहते हैं दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टू फाइंड द कॉन्फिडेंस इंटरवल एक्स नॉट प्राइम बीटा कैप प्लस माइनस टी एल्फा बाई टू दिस इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम हेयर इज द स्टैंडर्ड एविएशन एंड दिस इज द स्टैंडर्ड आर स्के रूट नाउ एस विच इज इक्वल टू ई प्राइम ई डिवाइडेड बाई एन माइनस के स्के रूट और ये फॉर्मूला कहाँ पे है ये फार्मूला हमने प्रीवियस ड्राइव किया हुआ है वहां से हमने ये फार्मूला यहाँ पे डायरेक्ट यूज किया आपके पास स्टैंडर्ड एविएशन की वैल्यू आ गई है 8.635 एंड द x नॉट प्राइम x प्राइम x ट्रांसपोज x नॉट प्राइम अब हमारे पास x नॉट क्या है इट इज द वन x2 x3 ये हमारे पास है x नॉट अब इसका प्राइम ले लेंगे मीन्स रोज को हम कॉलम में ट्रांसफर्म कर देंगे Then x transpose x inverse this. So final, we have the within bracket values. Hai, means we have this this value value within bracket. Which we have this value. Its result is zero point two seven two. 
and you know that the 100% into 1 minus percent which is equal to 95%, we have 95% confident that our mean values lie in this limit. So alpha which is equal to 0 0.05, 82 point this, consi value 82.3 this, ye humne liye. this is the value 82.386, this is the x naught beta care, 82 point this plus minus t alpha by 2, 2 and 5 is the degree of freedom, then this is the s value and here is the value of 0 0.272. So final is ko humne find kiya. Find करने के बाद ये आपके पास table value previous हमने लिए, then उसको multiply किया है, minus minus में किया है तो lower limit आ गई है, plus हम करेंगे तो हमारे पास upper limit आ जाएगी. So we have 95% confident that the mean values lies between 70.8 to 93.64. कितना हमारे पास आप देखो इतना अच्छा हमारे पास conclusion आ गया हमने क्या conclude कर लिया है कि अगर हमारे 85 मार्क्स आएंगे क्लास टेस्ट में एंड 35 लेक्चर हमने अटेंड किए होंगे तो हमारी जो फाइनल एग्जामिनेशन के मार्क्स होंगे वो लाइज करेंगे बिटवीन 70.80 टू 93.64 तो हमारे पास ये इतनी अच्छी हमने एग्जांपल सॉल्व कर ली है जो डेली लाइफ की आपके रूटीन की एग्जांपल है रूटीन की बात है कि आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं क्लास टेस्ट पे और लेक्चर्स अटेंडेड पे